வணக்கம் நான் கோயம்புத்தூர் திருமூலர் சித்தர்பீடம் சிவயோகி சிவராஜன் பேசுகிறேன் இப்போது திருமந்திரம் வீராகமம் திருமந்திரம் ஒன்பது தந்திரங்களை உடையது சிவ ஆகமங்களின் காம்பிலேஷன் தொகுப்பு தொகுப்பு ரொம்ப சிம்பிளாக எல்லாருக்கும் புரியக்கூடிய பாடல்களில் ஆனால் ஆழமான அர் அழுத்தமான கருத்துகள் சொல்லப்படுகிறது சாதாரணமாக சித்தர்கள் வந்து பரிபாஷை அதாவது சீக்ரெட் லாங்குவேஜ் கோடு பாஷை பயன்படுத்துவாங்க இங்கே அதிகம் அதிகம்லாம் பயன்படுத்துறது இல்லை எல்லாருக்கும் பயன்படக்கூடிய ரீதியில் எழுதியிருக்கிறது திருமந்திரத்தில் வந்து சைவ சித்தாந்தத்துக்கு சிவ நெறிக்கு உள்ள ஒரு இலக்கண நூலாக இருக்கிறது அதாவது எத்தனை வகை மாணாக்கர்கள் குரு எப்படி இருக்க வேண்டும் எத்தனை வகை தீட்சைகள் சமாதி கிரியைகள் என்ன இந்த சைவ சித்தாந்தம் பிராக்டிக்கல் திருமுறை திருமுறை எழுதின பாடியவர்கள் சைவ சித்தாந்தம் பாடியவர்கள்லாம் ஃபிலாசபி இப்படி பாடல் ஒன்று இங்கே எல்லாத்தையும் தொகுத்து கம்ப்ளீட்டு ஒரு சிவ நெறியில் சைவ நெறியில் செல்வோர்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை அவ்வளவும் தொகுத்து கொடுத்துருக்கிறாரு அதனால தான் இதுக்கு விசேஷம் என்ன ஆச்சுன்னா அதை வந்து தந்திரம் தொ தொகுத்து வழங்குதுன்னு பேர் இதில் வந்து மெயினாக இது வந்து ஒரு சிவ யோக நூல் சிவயோகம் செப்ப வந்தேனே என்று திருமூலர் சொல்லுகிறார் அப்போ இந்த சிவ யோக நூல்னால் அதில் குறிப்பாக வீராகமத்தில் தான் இந்த வந்து எல்லா யோகங்களை டிஃப்ரெண்ட் டைப்பு யோகங்களை பற்றி சொல்கிறார் இந்த நூலில் உள்ள வீர ஆகமத்தில் உள்ள தகவல்கள் மற்ற நூல்களில் கிடையாது நிறைய விஷயங்கள் இந்தியாவில் உள்ள யோக நூல்கள் பிரபலமான யோக நூல்களில் இல்லாத நிறைய விஷயங்கள் இந்த வீர ஆகமத்தில் இருக்குது இது சிவன் நந்தீஸ்வரர் கருளி நந்தீஸ்வரர் திருமூலர் கருளி அது தமிழில் வந்து எழுதப்பட்டு இருக்கிறது இதனுடைய சூஷ்மங்கள் இப்போ சமஸ்கிருதத்தில் இல்லை அதனால் இந்தியா ஃபுல்லாக இந்த நாலேஜ் தமிழில் மட்டும்தான் இருக்குது ஒரிஜினல் வந்து சமஸ்கிருத ஆகமங்கள் வந்து இல்லை இது சமஸ்கிருதத்தை தமிழில் எழுதி வைத்தார் திருமூலர் அதில் இப்போ வந்து பார்ட்டு ஃபைவ் பார்ட்டு ஃபைவில் என்னென்னு பார்த்தா பிராணாயமத்தை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் அஷ்டாங்க யோகத்தில் யம யம நியம ஆசனம் இதெல்லாம் நேர ஏற்கனவே பார்த்தேன் இப்போ பிராணாயாமம் பிராணாயாமத்தில் நீங்கள் பிராணாயாம்னா இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ வந்து எல்லோரும் பிராணாயாமம் மூச்சு பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி நினைக்காங்க மூச்சு பயிற்சி இல்லை அதுக்கு மேலே வந்து பலவிதமான பயிற்சிகள் இருக்குது சூஷ்ம பிராணாயாமம்னு சொன்னால் இன்னும் உங்கள் உடம்பில் உள்ள பிராணன் வெளியே இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சல் பிராணனை இழுத்தெடுக்கக்கூடிய ப்ரீத்திங் தான் சூஷ்ம பிராணாயாமம் இதை வாசி இன்னும் சொல்லுவாங்க லங்ஸ் ப்ரீத்திங் லங்ஸ் ப்ரீத்திங்னால் வெளியே இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை லங்ஸ் இழுத்தெடுத்து அதில் உள்ள ஆக்சிஜன் எடுத்து பிளட் ஸ்ட்ரீமில் அனுப்பிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே தள்ளுது இது லங் ப்ரீத்திங் இது ஃபிசிக்கல் பாடியில் நடக்குது ஆனால் இந்த ஆஸ்ட்ரல் பாடியில் வேறையும் பல வித ப்ரீத்திங் நடக்குது ஃபிசிக்கல் பாடியில் இன்னும் இருக்குது கண் கருவிழிகள் வெளியே உள்ள பிராண சக்தியை இழுத்தெடுக்கும் இன்னும் உள்ள கன்செப்டு இப்போ ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸ்கின் ப்ரீத்திங் ஸ்கினில் உள்ள ஒவ்வொரு முடியில் உள்ள ஹோலும் வெளியே உள்ள அண்ட ஆற்றலோடு தொடர்பு இருக்குது ஓப்பனில் இருக்குது அதனால் அந்த அண்ட ஆற்றலை அதுவும் இழுத்தெடுக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க செல் ப்ரீத்திங் ஒவ்வொரு செல்லும் பிளட் ஸ்ட்ரீமில் இருந்த ஆக்சிஜன் எடுக்குது திருப்பி கார்பன் டை ஆக்சைடை உள்ள கொடுக்குது இவ்வாறு நடக்குது இது போக ஆஸ்ட்ரல் பாடிக்கு உள்ள சக்ரா ப்ரீத்திங்னு ஒரு ப்ரீத்திங் நடக்குது நம்ம சாதாரண ப்ரீத்திங் நடக்கும்போது கூட அது வந்து சக்கரங்களில் தொடர்பு கொண்டு பிராண ஓட்டம் அதிக ஓட்டம் மூலாதாரம் அதை விட கொஞ்சம் குறைஞ்ச அளவு சுவாதிஷ்டானோ அப்படி அப்படி குறைஞ்சி வந்து விசுத்தி வர வரும் அப்போ அந்த சக்கரங்கள் இயங்கக்கூடிய வேகம் அதனுடைய அழுத்தம் இதெல்லாம் பொறுத்து ஆரோக்கியம் அமைகிறது பயோ மேக்னட்டிக் கரண்டு ஆஸ்ட்ரல் கரண்டு இதெல்லாம் கிரியேட் ஆகி அதனால் என்டோக்ரைன் கிளான்ஸு நர்வஸ் சிஸ்டம் தூண்டப்பட்டு மொத்த ஆரோக்கியமும் அந்த சக்ரா ப்ரீத்திங்கில் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஆர்டினரி ப்ரீத்திங் கிடையாது இந்த எம்பிபிஎஸ் படித்த டாக்டர்ஸ் வந்து அந்த ஒன்லி இந்த ப்ரீத்திங்கை தான் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த சூஷ்மமான ப்ரீத்திங் எல்லாம் நம்முடைய யோக நூல்களில் இருக்குது வர்ம நூல்களில் இருக்குது ஆயுர்வேத நூல்களில் இருக்குது சித்த நூல்களில் இருக்குது 
இதை வந்து இன்டர்நேஷ்னல் அக்செப்டன்ஸ் உலக அளவில் கொண்டு போய் உலகில் உள்ள எல்லா சயின்டிஸ்ட்டும் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு எடுத்து சொல்லி அந்த நாலேஜை வந்து ஒரு அப்டேட் பண்ணி அதை உலகுக்கு தொகுத்து கொடுத்து சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸ் பேஸ்டு ரிசர்ச் கொடுத்தா அவங்க உலகம் ஃபுல்லாக இது அக்செப்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த பிராணாயமத்தில் வந்து சூஷ்மமான பாயிண்ட்களை மாத்திரம் நான் இப்போ சொல்கிறேன் பாடல் ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலில் ஐவர்க்கு நாயகன் அவ்வூர் தலைமகன் உய்ய கொண்டு ஏறும் குதிரை மற்ற ஒன்றுண்டு மெய்யற்கு பற்று கொடுக்கும் கொடாது போய் பொய்யரை துள்ளி விழுத்துடும் தானே அதாவது குதிரைக்கு பயன் சொல்கிறார் குதிரை குதிரைன்னா அவங்களுக்கு இந்த நாஸ்டில் பிரீத்திங் லெஃப்ட் நாஸ்டில் ரைட் நாஸ்டில் இதை அஸ்வினி தேவர்கள் காவல் இருக்காங்கன்னு சொல்லி அதர்வண வயத்தில் சொல்லப்படுது எங்கே இவர் குதிரைக்கு வந்து அந்த காற்று போயிட்டு வர்றதோ குதிரைக்கு கம்பேர் பண்ணுறாங்க இந்த காற்று போயிட்டு வரையிலே நிறைய டெக்னிக் இருக்குது காற்று வந்து இந்த உள் பக்கமாக மேல் பக்கமாக போனால் என்ன பலன் கீழ் பக்கமாக போனால் என்ன பலன் சென்ட்ரல் போர்ஷனில் போனால் என்ன பலன் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சர நூல் சாஸ்திரங்களில் இருக்குது ஞான சர நூல் சாஸ்திரத்தில் இருக்குது யோக சர நூல் சாஸ்திரம் வர்ம சர நூல் சாஸ்திரத்தில் இந்த பூச்சை பற்றி உள்ள டீட்டெயில் இருக்குது யோக நூலில் வந்து பிராணாயமத்தை பற்றி என்ன கிடைக்குமோ அதை விட அதிக தகவல்கள் இந்த சர நூல்கள்லாம் இருக்குது சர யோகான்னு கூட இருக்குது இங்கே அவன் வாசி யோகான்னு சொல்கிறது போல் வட இந்தியாவில் சர யோகான்னு கூட இருக்குது அப்போ இந்த சதர சரங்களை குதிரைகளுக்கு கம்பேர் பண்ணுற திருமுறை ஆல்ரெடி லிட்ரேச்சரில் இது இருக்குது அப்போ என்னாச்சுன்னா இந்த குதிரை வந்து என்னாச்சு நீங்கள் சின்சியராக ஃபாலோ பண்ணால் அது வந்து உங்களை கொண்டு இடத்துக்கு கொண்டு சேர்க்கும் இலக்குக்கு இல்லைனா வழியில் தள்ளி போட்டு போயிடும் அப்போ அந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் சொல்கிறார் சின்சியர்னா என்ன யம நியமம் பாலிக்கணும் ஈவன் சிவ பூஜை கூட செய்யணும் சிவ பூஜையும் செய்தால் தான் நிற்க ஒன்று இருக்குது சிவ பூஜை அதுக்குள்ள கவச நியாசங்கள்லாம் செய்யணும்னு இருக்குது அப்படி செய்தால் தான் இந்த குதிரை வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வரணும்னு இருக்குது இந்த பாயிண்டை வந்து அதர்வண விதத்துலேயும் அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க பிராணன் வந்து ஈஸியாக கட்டுப்படக்கூடியது அல்ல அது இறை சக்தி சிவ எனர்ஜி அதை வந்து நீங்கள் கட்டுப்படுத்த முயற்சி பண்ணால் முதல்ல ஒரு பெயரே பண்ணணும் ஓ பிராணனே ஓ அபானனே நான் சொல்லி எனக்கு கோ கோஆப்ரேட் பண்ணும் பிராணனே என உடம்பை விட்டு விலகி போகாத பிராணனும் அவானும் சமமாக வேலை செய்யணும் பிராணன் வந்து வளர்ந்து டெய்லி பேச்சிலையும் செயல்லையும் மனசுலையும் ஏற்பட நெகட்டிவ் இம்ப்ரெஷன்ஸை மாற்றணும் அது இவ்வாறு நிறைய ப்ரேயர் இருக்குது அந்த ப்ரேயரும் பண்ணிவிட்டு பண்ணால் தான் நல்லா இருக்குன்னு அது நான் அந்த ப்ரேயரும் தேவைப்பட்டவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஏன்னா அது ஒரு முக்கியமான விஷயந்தான் பிராணாயம் வந்து நீங்கள் எழுதக்கூடிய காற்றல்ல அது வந்து எங்கும் நிறைந்திருக்கும் பிராணனை வசப்படுத்தி உங்கள் உடம்பில் உள்ள பிராணனோடு அதை வந்து கோயின்சைட் பண்ணி அதை வந்து கனெக்ஷன் உண்டு பண்ணி உங்கள் உடம்பில் உள்ள பிராணனும் வெளியே இருக்க பிராணனை தொடர்பு ஏற்படுத்தக்கூடியது இதுதான் இந்த வர்ம பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடியது தான் நூற்றி எட்டு பாயிண்ட்டு வந்து இந்த உடம்பில் உள்ள பிராண சக்தியும் வெளியே இருக்க பிராண சக்தியும் கனெக்ட் பண்ணி மைனியூட்டு வந்து என்ன சின்ன இது எனர்ஜி ஃப்ளோ சக்கரம் அந்த பாயிண்ட் வழியாக வெளியே இங்கேயும் கனெக்ட் ஆகுது வெளியே உள்ள எனர்ஜி வந்து உடம்பு உள்ள போகுது உடம்புக்கு உள்ள விதத்தில் ஏதாவது அடிபட்டு ஏதாவது பிரச்சனை ஆனால் வெளியே அது இப்படி ஒரு தொடர்பு பாயிண்ட் தான் நூற்றி எட்டு வர்மங்கள் இது பிராணாயமத்தில் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இந்த பிராண சக்தியை இழுத்தெடுக்கக்கூடிய சூஷ்ம பிராணாயமத்தில் இந்த வர்ம புள்ளிகளும் மிகவும் பயன்படுகிறது அடுத்ததாக இவர் என்ன சொ சொல்கிறாருன்னா கூரியநாதன் குருவின் அருள் பெற்றால் வாரி பிடிக்க வசப்படும் தானே நீங்கள் இந்த பிராணனை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரேயர் பண்ணி அதை வசப்படுத்தணும் ப்ளஸ் குருவின் அருளும் வேணும் ஏன் குருவின் குருவின் அருள்னா அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் ஆகும் ரெண்டாவது ஒரு குருவுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பயிற்சி பண்ணும்போது அந்த குருவுக்கு எனர்ஜி உங்களுக்கு ஸ்டெப்பப் ஆகும் இந்த குருவுக்கு ஆஸ்ட்ரல் ஃபீல்டு நீங்கள் இப்போ ஒரு பத்து அடிக்க உள்ளேருந்து அந்த ஆஸ்ட்ரல் ஃபீல்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது உங்கள் ரிசல்ட் ஒன்றுக்கு டபுள் ஆகிடும் நாடிகள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும் அப்படி ஓப்பன் ஆகலை அவர் டச்சிங் பண்ணி இல்லை பார்வையை செலுத்தி பலவித தீச்சைகள் எனர்ஜி தீச்சைன்னு சொன்னால் என்ன மந்திர தீச்சை தான் அந்த தீச்சை எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அந்த உங்கள் எந்த குறைபாடுகளை அகற்றி இல்லை ஓப்பன் பண்ண வைப்பாங்க அதுதான் குரு கூரிய கூரியநாதன் குருவின் அருள் பெற்றால் வாரி பிடிக்க வசைப்படும் தானே அந்த அருள் இருந்தானே உங்கள் உங்களுக்கு தோண்ட மாதிரி இழுத்தால் கூட அது செட் ஆகிடும் 
அடுத்த வருடத்தில் சொல்கிறார் புள்ளினும் மிக்க பிறவியை மேற்கொண்டால் கள்ளுண்ணா வேண்டாம் தானிய கழி தரும் துள்ளி நடப்பிக்கும் சோம்பு தவிர்ப்பிக்கும் உள்ளது சொன்ன உணர்வுடைய இருக்கை அதாவது இன்டாக்சிகேஷன் வரும் நீங்கள் பிராணாயாமம் செய்தால் ப்ளஸ்ஸர் சென்டேஜ் ஆக்டிவேட் ஆகும் ஆக்டிவேட்டு வந்து நல்ல ஒரு ப்ளீஸிங் சென்சேஷன் வரணும் பிராணாயமம் செய்து அந்த ப்ளீஸிங் சென்சேஷன் வரல அப்படி சில ஆள்கள் நெகட்டிவாக போனால் செக்கப் பண்ணும் எங்கேயோ நாடி த வந்து தலைகளாக ஓடிட்டுருக்கும் அப்போட போகக்கூடிய நாடி அங்கே வந்து கா இது அப்படின்னு எல்லாம் இருக்குது சிக்கல் இருக்குது நாடி தொகுப்புகள் சக்கரங்களே ஒரு தொகுப்பு தான் ஸ்பைரலாக தான் கிறங்குது ஒரு சக்கரம் கிறங்குனா இப்போ மூலாதாரம் ஒரு இடம் சுற்றுனா அது பாயிண்ட் எயிட் சுற்றும் சுவாதிஷ்டானா அடுத்து பாயிண்ட் செவன் சுற்றும் அடுத்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படி கு அப்படியே போகுது ஸோ அதுக்கு அலைன்மெண்ட்டு அதுக்கு இதெல்லாம் வந்து மூலாதார சக்கரத்தில் தான் இருக்குது அப்போ இந்த அலைன்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணி அது வந்து வந்தால் தான் அந்த எனர்ஜி ஃப்ளோ அப்வேர்டு இருக்கணும் எந்த ஒவ்வொரு எனர்ஜியும் ஒரு இந்த சக்கரங்களில் சக் பண்ணி அதை வந்து தசை வாயில் ஸ்டோர் பண்ணி சேனல் வழியாக போகுது ஒவ்வொன்று இடத்துல போகணும் சில இடங்களில் வந்து ஏதாவது எல்லா சேனலும் ஒன்றுக்கு ஒன்று வேறு இன்டர் கனெக்டட் அதில் ஏதாவது சைடு பாதை வழி அடுத்த சேனலுக்கு போயிடும் இப்படிலாம் இருக்குது நேர போகலன்னா அது சைடு கனெக்ஷன் வழி அடுத்த சேனலுக்கு போயிடும் ஒரு தொண்ணூத்தாறு சேனல் உடம்பில் இருக்குது அதில் வந்து இன்டர் லிங்க்ட் ஆகும் இடா பெங்களாக சுழுங்கினா இன்னும் ஒரு ஏழு அப்படி பத்தை தான் யோகாவில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க பன்னிரெண்டு சேனலை தான் நம்ம வருமாவில் கா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் ஆனால் தொண்ணூத்தாறு எனர்ஜி சேனல் பின்னி இருக்குது ஒரு அரச இலையில் வந்து எப்படி இந்த நாய் நெருவு மாதிரி ஓடுதோ அந்த மாதிரி பின்னி இருக்குது நெருவு வேறு நாடி வேறு நாடி ஆஸ்ட்ரல் பாடியில் இருக்குது அதை வந்து ஃபைபர் டைப்பில் இருக்கும் அது கண்ணில் தெரியாது ஆஸ்ட்ரலில் தான் இருக்கும் இது தாமரை பூக்க தண்டை கீறி பார்த்தா உள்ளே இப்படி இருக்குது அந்த டைப்பில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் ஃபிசிக்கல் கிடையாது ஆஸ்ட்ரல் அப்போ இந்த எனர்ஜி வந்து சரியான டைரக்ஷனில் போனால் உங்களுக்கு வந்து புள்ளினும் மிக்க பிறவியை மேற்கொண்டால் கல்லுண்ணா வேண்டாம் தானிய கழி தரும் லிக்கர் சாப்பிடாமலே இன்டாக்சிகேஷன் வரும்னு அப்படியே குறிப்பிட்டு சொல்கிறார் அப்போ இது என்ன ஆச்சுன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ரெண்டாவது மைண்டுக்கும் பிராணனுக்கும் முக்கியத்துவம் உண்டு மைண்டு டிஸ்டர்ப் ஆகியிருந்தால் நீங்கள் பிராணாயமம் செய்யக்கூடாது பிராணாயம் செய்யும்போது மைண்டு ஃப்ரீயாக இருக்கும் தான் செய்யலாம் அதே மாதிரி பிராணாயமம் வந்து செய்து 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 உங்களுக்கு ட்யூன் ஆகும் மைண்டு வந்து ஜீரோ ஆகிடும் மைண்டு ஜீரோ ஆனாதான் என்ன ஆகுனா அந்த சூஷ்ம பிராணாயமம் வலுப்பெறும் இதுதான் அந்த சூழ பிராணாயம் சூஷ்ம பிராணாயத்தை மைண்ட் அடங்குனா சூழ பிராணாயமம் டவுன் ஆகி ஜீரோ வந்தோன்னா மற்ற சூஷ்ம பிராணாயமம் ஸ்டார்ட் ஆகும் பிராணன் மனத்தோடும் பேராது அடங்கில் பிராணன் இருக்கின் பிறப்பிறப்பு இல்லை அந்த மனசை அடங்கி அந்த பிராணன் வந்து நிலை பெற்றால் நிலை பெறுதல் நிலை பெறுதல்னா அந்த சூஷ்ம பிராணாயத்தில் வந்து தசை வாயு தசை வாயுள்ள தனஞ்சேன் வந்து தனியாக இருக்கிறது இந்த தனஞ்சேன் வந்து மற்ற ஒன்பது வாயுகளிலையும் மிக்ஸ் ஆகியிருந்தால் அவங்களுக்கு பிறப்பிறப்பு இல்லை காய சித்தி வந்துடும் யோக சித்தி வந்துடும் இதுதான் மரணமிலா பெருவாழ்வு மரணமிலா பெருவாழ்வுன்னு வள்ளலார் சொல்லியிருக்காரு அது தியரி மரணமிலா ப பெருவாழ்வு ப்ராக்டிக்கல் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த தனஞ்சேன் உள்ள வாயுவை மற்ற ஒன்பது வாயிலையும் கலந்து நிற்க வைக்க வேண்டும் அது தனியாக நின்னால் தான் ப்ராப்ளம் தனியாக நின்னால் தான் அது வந்து குண்டல் நீ வந்து ரைஸ் பண்ணணும் இல்லாட்டா அது வந்து அந்த பயிற்சி பண்ணாதவனுக்கு அப்படி இதை கலந்து வைக்கக்கூடிய பயிற்சி இது வந்து காயகல்பத்துக்கு ரொம்ப தேவை மரணமில்லா பெருவாழ்வுக்கு தேவை வர்மா ஆசா மாதிரி இந்த அவங்க உடம்பில் இதை நிலைப்படுத்தி வைக்கணும் அப்போ தான் இன்னொருத்தான் வர்மா தாக்குதல் பண்ண முடியாது இதெல்லாம் வாசி பிரத்யாகாரம் இதிலெல்லாம் விவரமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த விஷயங்களை நீங்கள் இது பண்ணான்னா வரும் வர்மத்தில் வந்து அமிரி இந்த இது சந்திர என்னது அமிர்த நிலைகள்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அந்த அமிர்த நிலை பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து உடம்பில் வந்து நல்ல முறையில் யூனிஃபார்ம் ஆட்டு அமைக்க முடியும் இதுதான் இதில் உள்ள சூஷ்மங்கள் ரெண்டாவது ஒரு அளவு சொல்கிறார் இது நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸிங்காக இருக்குது ஏறுதல் பூரகம் ஈரட்டு வாமத்தால் ஆறுதல் கும்பகம் அறுபத்தி நாலுதில் மாறுதல் முப்பத்தி ரெண்டு ரேசகம் மா அது வந்து ஊறுதல் முப்பத்தி ரெண்டு ஏசகம் மாறுதல் ஒன்றின் கண் வஞ்சகமாகமேனு ஒரு பாட்டு சொல் இது நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் இதை பற்றி டவுட்டுகள்லாம் கேட்குறாங்க பிராணாயமன்னா பதினாறு எழுத்தும் அறுபத்தி நாலு பிடிச்சி முப்பத்தி ரெண்டு விடக்கூடிய பிராணாயமத்தை இங்கே சொல்கிறாரு பிராணாயமத்தில் பல வகைகள் இருக்குது நிறைய வெரைட்டி இருக்குது 
இதெல்லாம் ஹடயோக பிரதீபிகாவில் பார்க்கலாம் ஹடயோக பிரதீபிகாவும் சிவயோகம் தான் ஹடயோக பிரதீபிகா எழுதின இது மல்சியந்திரன் அதில் நந்திநாத பரம்பரை திருமூலருக்கு முந்திர நந்திநாத பரம்பரை சிவன்டே வந்து டைரெக்டாக படித்தவர் மல்சியந்திரநாதர் சிவன் பார்வதிக்கு போதிப்பதை நேரடியாக கேட்டு மீனாக இருந்தவரை முனிவராக சிவபெருமான் கைலாசில் வச்சு அருள் செய்து அவர் வந்து உஜ்ஜயினியில் வந்து ஆசிரமம் வச்சு இது வந்து வளர்த்தெடுத்தார் அதில் ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல் முறைகள்லாம் இருக்குது அதில் வந்து சொல்லப்போனால் திருமந்திரத்தை விட கூடுதலான பிராணாயம பயிற்சி வரைகள் இருக்குது அதனால் மக்கள் பிராணாயமத்தில் ஆர்வம் உள்ளவங்க அந்த ஹடயோக பிரதிவிகா படித்தீங்கன்னா அதில் நிறைய டீட்டெயில் கிடைக்கும் ப்ளஸ் சர நூல்கள் படித்தா கிடைக்கும் அப்போ இவர் இதை ஒன்று சொன்னோன்னா ஒன்றா இதுதான் இதுதான் அந்த இதை அப்படி அவர் இடது பக்கம் எழுத்து வலது பக்கம் விட சொல்கிறாரு அப்படின்னு உள்ள இதை சொல்கிறாரு அப்போ இடது பக்கம் என்ன ஸ்டார்டிங் அண்டு என்டிங் எப்போவுமே இடது பக்கம் தான் செய்வாங்க ஏன்னா இடது பக்க லங்ஸில் வந்து வால்யூம் கம்மி இடது பக்க லங்ஸில் ஹார்ட் இருக்கிறோன்னா அதே அளவு கொள்ளளவு கம்மி அதனால தான் இடது பக்கம் தொடங்கி இடது பக்கம் வரும்போது ஒரு ரெண்டு இது எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் அதுக்கு தான் அது செய்கிறது அதை பக்கம் மாறின் கண் ஒன்று கொஞ்சம் வந்து வஞ்சகம் ஆகும் சொன்னால் ஐயோ அது மாறினா வஞ்சகம் இடது பக்கம் எழுத்து வலது பக்கம் மாத்திரம் தான் விடலாம் அகையின் இடது பக்கம் எழுத்து வலது பக்கம் அப்படின்னு கிடையாது இடது பக்கம் எழுத்து வலது பக்கம் விடுதலை வலது பக்கம் எழுத்து இந்த பக்கம் ரெண்டும் தான் பண்ணால் தான் சரியாகும் மாறின் கண் வஞ்சகமாக சொன்னோன்னா இதை இல்லை இந்த பதினாறு அறுபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு மாறினா வஞ்சகம் பதினாறு இழுக்கிறது ஊரகம் ரேசகம் கும்பகம் இதுக்குள்ள அளவு மாறினா தான் அது வஞ்சகம்னு எடுக்கணுமே தவிர அவர் இடது மூக்கு வழியாக தானே எடுக்க சொல்லியிருக்க வலது அப்போ அது மற்றதோட மேட்ச் ஆகலையே மற்ற யோக நூலில் சொல்லக்கூடிய பிராணாயமத்தோடு இது மேட்ச் ஆகாது காரணம் என்ன அதில் போத் வேஜியை தான் சொல்லியிருக்கு இப்படி இவர் யாருன்னா மாறின் கண் வஞ்சகமான உள்ள வேடு தான் மக்களை குழப்புது ஓ இடதுலேருந்து வலை செய்யணும் அது மாறக்கூடாது அப்படி அல்ல பதினாறு அறுபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு என்ற அளவு மாறக்கூடாது காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளருக்கு கூற்றை உதைக்கும் குறியது அமை இந்த கணக்கு தெரிஞ்சவன் தான் இந்த யமனை எட்டி உதைக்க முடியும் அதாவது சாவினை தள்ளி போட முடியும் அப்போ இது என்ன கணக்கு ஏன் பதினாறு அறுபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு யோகா கிளாஸில் எல்லாம் அதில் பாதியாக வச்சு சொல்லுவோம் அதுலேயும் பாதி தான் நாலு பதினாறு எட்டுன்னா ஒன் குவார்ட்டர் அது அதில் செய்து பழகி பழகி பின்னாடி எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு பதினாறுக்கு வரணும் அதுக்கப்புறம் பதினாறு அறுபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டுக்கு வரணும் அப்போ தான் அது வந்து சரியாகும் இது என்ன அளவு சில ஆள்கள் சொல்லுவோம் ஒன் இஸ்ட்டு ஃபோர் இஸ்ட்டு டூ அப்படி கிடையாது சில ஆள்கள் சொல்லுவோம் அஞ்சு பத்துன்னு செய்தால் என்ன அப்படின்னு கிடையாது பனிரெண்டு ராசிகள் தான் அந்த இது எண்ணம் அனாத சக்கரத்தில் பனிரெண்டு இது தளம் இருக்குது இந்த பனிரெண்டு ராசிகள் என்பது சூரியனுடைய வருட கணக்கு சந்திரனுடைய மாத கணக்கு இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் அதை சுருக்கி பனிரெண்டு ராசி இந்த பனிரெண்டு ராசிகளை தான் பிராணாயாம எண்ணிக்கையாக வச்சுருக்கிறாங்க இந்த காற்றை பிடிக்கும் கணக்கு இந்த கணக்கு நாலு இழுத்து எட்டு விடனா பனிரெண்டு எட்டு விழுத்து பதினாறு விட்டால் இருபத்தி நாலு ரெண்டு ரெண்டு பனிரெண்டு இன்று ரெண்டு இருபத்தி நாலு இந்த மாதிரி பனிரெண்டு இன்று ஃபோல்டு அதுதான் அது கணக்கு பனிரெண்டு ராசி ஒன்று அதை ரெண்டு உண்டு பெருக்குனா என்ன நாலு உண்டு பெருக்குனா என்ன எட்டு கொண்டு பெருக்கு இப்படின்னு உள்ள இது ஃபோல்ஸ் ஆஃப் டொல் டொல்லுக்கு மடங்கு தான் வரணும் ஏன்னா ராசிகளுக்கு மடங்கு இது தான் அங்கே எல்லாமே ஒன்னு இஸ்ட்டு டூ இட்டு சில ஆள்கள் யோகா டீச்சர்ஸே சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க தவறுதல்ல தெரியாமல் அந்த யோகா டீச்சர் சொல்லக்கூடிய தப்புகளையும் யோகா டி டிவி சேனலில் போட்டுருவாங்க ஏன்னா அவங்களும் தெரியாது இதை பற்றி ஏதோ அவர் சொல்கிறாரு இவர் சொல்கிறாரு இந்த பனிரெண்டு ராசிகளுடைய எண்ணிக்கை அடிப்படையாக வச்சு தான் அந்த கணக்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால் அவங்க அவங்க அப்படி சவ சௌரியத்துக்கு மாற்றி சொல்ல முடியாது இது ரீஜுவனேஷன் வரும் வழியினை வாங்கி வயத்தில் அடக்கில் பளிங்குத்து காயம் பழுக்கினும் பிஞ்சாம் ரீஜுவனேஷன் பா பிராணாயமம் சரியாக செய்தால் ரீஜுவனேஷன் வரும் அது இப்போ உள்ள மெடிக்கல் டெஸ்ட்லேயும் அது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வரும் நல்லா இருக்குது மனுஷன் இருந்தால் இன்னும் முந்நூற்றி அறுபது வயசு வரை இருக்கலான்னு லேட்டஸ்ட் ரிசர்ச் இருக்குது இந்தியாவில் ஒரு ராஜா நூற்றி அறுபது வயசு வரை இருந்தார் இப்போது நூறு வயசுக்கு மேலே நூற்றி இருபது வயசு வரை ஜப்பானில் நிறைய பேர் இருக்காங்க இமயமலையில் அமர்நாத் போகிற வழியில் உள்ள குதிரை ஓட்டக்கூடியவங்கள்லாம் நூறு வயசுக்கு மேலே நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இப்போது இந்த ரீஜுவனேஷன் வருது லாங் லைஃப் 
பிராணாயாமத்தினால் லாங் லைஃப் வரும்னு உள்ளதுன்னு திருமூலர் சொல்கிறாரு ப்ரீத்திங் இருபத்தொன்னாயிரத்தி அறநூறு இருந்தால் நூற்றி இருபது வருஷம் வரை இருக்கலாம் அதே இதை சுருக்கி வந்து இவங்களுக்கு ஸ்லோ டவுன் ப்ரீத்திங் ஸ்லோ டவுன் நம்பர் ஆஃப் ப்ரீத்திங் பண்ணால் லைஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இருபத்தொன்று அறநூறு பேரும் அறுபத்தாறாயிரம் வரை இப்போ சுவாசம் செய்கிறாங்க அதை குறைச்சி குறைச்சி நம்பர் ஆஃப் ப்ரீத்திங் குறைச்சா ஒன்று ஆக்சிஜன் குறைஞ்சி போகும் அப்படி இல்லை நம்பர் ஆஃப் ப்ரீத்திங் கம்மி பண்ணி வால்யூம் ஆஃப் ப்ரீத்தி இன்க்ரீஸ் செய்யணும் நிறைய பேர் சில ஆள்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ண ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் குறையாது லங் கெப்பாசிட்டியை கூட்டணும் லங் கெப்பாசிட்டி இப்போ முப்பத்தி மூணு ஒன் தேர்ட்டு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை ஃபுல்லாகிட்டு அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் ப்ரீத்திங்கை கம்மி பண்ணால் இந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன்டேக்கு வந்து அது மாறாது ஆக்சுவலி கூட தான் செய்யும் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஆக்சிஜன் கு குறையாமல் அதை டெஸ்ட்டு லங்ஸு கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் ப்ரீத்திங்கை கம்மி பண்ணணும் சும்மா ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்பர் ஆஃப் ப்ரீத்திங் வந்து லைஃப் குறைஞ்சி போகும் லங் கெப்பாசிட்டிக்கே பவரை கூட்டணும் கும்பகம் செய்யக்கூடிய பவரை கூட்டணும் நெஞ்சில் இருக்க பிராணன் அபானன் உதாரணம் பவர் கூட்டணும் ஆக்டிவேட் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு தான் நம்பர் ஆஃப் ப்ரீத்திங்கை குறைக்கணும் நம்பர் ஆஃப் ப்ரீத்திங்கை குறைச்சா லைஃப் பெருக்கும்னு சொல்ல தவறான சரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் செய்யக்கூடாது நம்பர் ஆஃப் ப்ரீத்திங்கை கம்மி பண்ணதுக்கு முன்னாடி லங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும் தச வாயுக்கு கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதுலேயும் குறிப்பாக நெஞ்சு ஏரியாவில் செயல்படக்கூடிய பிராணனுடைய சக்தியை வலுப்படுத்தணும் நிலைப்படுத்தணும் ஸ்டெபிளைஸ் செய்யணும் சக்ரா ப்ரீத்திங்கை ஸ்டெடி பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ண பிறகு தான் நம்பர் ஆஃப் ப்ரீத்திங்கை கம்மி பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் ப்ரீத்திங்கை கம்மி பண்ணக்கூடிய நிறைய டெக்னிக் இருக்குது அதெல்லாம் பயன்படுத்தணும் எப்படி பயன்படுத்தினா வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கலாம் ஏன்னா ஒரு ப்ரீத்திங்னால் இருபத்தஞ்சி வயசு வர வாழக்கூடியவன் எப்படி ப்ரீத் பண்ணுவான் அங்கே இந்த பனிரெண்டுன்னு உள்ள அளவு தான் வந்து பனிரெண்டு பனிரெண்டுன்னு உள்ள அளவு பிராணாயமத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக வரும் பனிரெண்டு எண்ணிக்கை பனி பனிரெண்டு இன்டென்சிட்டி டுவெல் இன்ச்சு ப்ரீத்திங்னு இருக்குது அப்போ வந்து அதில் எப்படி வந்துன்னா அதில் அந்த பனிரெண்டு இன்ச்சும் இழுத்து நாலு இன்ச்சு மைனஸ் ஆகி சாதாரண இடம் தான் நூற்றி இருபது வயசு அது இல்லாமல் கூடுதல் மைனஸ் ஆனால் லைஃப் குறையும் இந்த அளவை ரொம்ப துல்லியமாக இருபத்தஞ்சி வயசுக்காரன் எப்படி ஜி ப்ரீத்திங் பண்ணுவான் இருபத்தெட்டு வயசுக்காரன் ப்ரீத்திங் எப்படி பண்ணுவான் இப்படின்னு பட்டியல் போட்டு சார்ட்டே சொல்லியிருக்காரு திருமூலர் இந்த மாதிரி சார்ட்டு வேறு எந்த நூல் இல்லையும் கிடையாது பிராணாயமாக அண்ட் லைஃப் ஸ்பேன் நான் சில இதில் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ லைஃப் ஸ்பேனை வந்து இன்க்ரீஸ் எடுக்கிறது ஏன்னா இது மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி மாசில் சிவயோகத்தில் பிராணாயமும் அதர் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் இதே கூட்டு டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ லெவலில் போய் எப்பி ஜெனட்டிக் லெவலில் மாற்றம் ஏற்படுத்துது பிராணாயமம் அதனால் ஜெனட்டிக்கல் டிஃபெக்டை கூட இதில் சரி பண்ணலாம் பிராணாயமம் வழி ஒரு ஆள் ஒரு குழந்த பிறக்கும்போது அது இந்த பூமியில் எத்தனை மில்லியன் ட்ரில்லியன் ப்ரீத்திங் பண்ணும் தான் கணக்காக இருக்குது அந்த ப்ரீத்திங்கை டிலே பண்ணி கேப் விட்டு ஒன்றுக்கு இன்னொரு இது பண்ணி பண்ணினா அதிக நாள் வாழலாம் கும்பகம் பண்ணால் அந்த எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் கும்பகம் பண்ணுறீங்களோ அந்த பீரியடு உங்கள் லைஃப்பில் ஆட் ஆகும் கும்பகம் மீன்ஸ் டு சஸ்பெண்ட் ப்ரீத்திங் அந்த கும்பகம்னால் சஸ்பெண்ட் ப்ரீத்திங் வித் ஏர் லோடு இன்சைட் பாகிய கும்பகம்னால் டு சஸ்பெண்ட் ப்ரீத்திங் வித்வுட் ஏர் இன்சைட் இங்கே இப்போ ப்ரீத்திங்கை எவ்வளோ நேரம் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அந்த பீரியடு அவ்வளோ உங்கள் லைஃப்பில் ஆட் ஆகும் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இது ரொம்ப சீக்கிரட்டு அப்போ அது கும்பகத்தினால் ஆயுள் பெருகும் கும்பகத்தினால் என்டோக்ரைன் கிளான் செக்ரியேஷன் நல்லா வரும் என்டோக்ரைன் கிளான் செக்ரியேஷன் நெர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு நல்ல கனெக்ஷன் இருக்குது நெர்வஸ் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நெர்வஸ் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்து என்டோக்ரைன் கிளான்ஸும் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் இருந்தால் உங்களுக்கு ஆயுள் ஆயுள் பெருகும் அது பிச்சுட்ரி கிளாண்டு பீனியல் கிளாண்டு ஹைப்போதலஸ் மேன்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக செயல்பட்டு மற்ற கிளாண்டுகளும் கிளாண்டான அட்ரீனலும் கூட நல்லா ஸ்ட்ராங்காக செயல்பட்டால் லாங் லைஃப் இருக்குது அப்போ இந்த இதெல்லாம் அது மாதிரி தசவாயுவில் வந்து பிராணனும் அபானனும் ஒத்து எங்கனால் லாங் லைஃப் இதெல்லாம் தான் சூஷ்ம பிராணயத்தில் இருக்குது பிராணனும் அபானனும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் கோஆப்ரேட் பண்ணணும் ஒன்றுக்கு ஒன்று காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக ஒர்க் ஆகணும் பிராணனும் அபானனுக்குள்ள அட்ராக்ஷன் நல்ல முறையில் மெயின்டைன் ஆகணும் பானன் அப்வேர்டு மூமெண்ட்டு அப்பானன் டவுன்வேர்டு மூமெண்ட்டு ஈக்குவல் ஸ்ட்ரென்த்லேருந்து தே ஷுட் மீட் இன் நாபி ஏன்னா
இதெல்லாம் சூஷ்ம பிராணாயாமத்தில் இருக்குது யோக நூல்களில் திருமந்திரத்தில் தான் விவரமாக இருக்குது சர நூல்களில் இருக்குது இந்த பயிற்சி எல்லாம் தான் சூஷ்ம பிராணாயாமம் இவ்வளவு டெப்த்தாக போக போக இன்னும் நிறைய சரீர சித்தி உபாயம் சந்திர யோகம் மந்த்லி பேட்டர்ன் ஆஃப் ப்ரீத்திங் ஒரு வாரத்தில் ச சண்டே மண்டே ஏழு நாள் எந்த நாசியில் அதிகம் ப்ரீத்திங் நடந்தால் ஆரோக்கியம் நல்லாகும்னு உள்ள டீட்டெயில் இது எல்லாம் திருமந்திரத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் பார்ப்போம் தேவைகளுக்கு படிப்பதற்கு தேவை உள்ளவர்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம்